Қайрылы кеш құрметті телекөрмендер эфирде өзекті хабары оның жүргішісі мен әші жақсы берген. Екі жеке тұлғаларға жағымды жаңалық бірінші шілде мен 31 шілде 90 аралығында бұл санатта ғазаматтар үшін салықтық рақымшылық жүргізде. Жалпы салық кодексіне еңгізілген өзгерістер туралы бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары айтатын болады, таңсыр бөтейін. Қоспан Фөмірзақ Сайла ола, Жамбул ұлыс бойынша Мелекеттік кірстер департаменті басқармасының башысы және де Жамбул ұлысы бойынша Мелекеттік кірстер департаментінің ұңалты және банкроттық бөлімінің бас маманы Моманова Анжела Абду Шахман ғызы. Студиямызға қош келіп сіздер. Енді өмірзақ сайла ұлы ұңалғаш сауғы сізге Қазақстан Республикасын президенті Қасым Жумар Тұқаев 2020 жылға екінші шілдесінде салық және бюджетке төлетін басқа да міндетті төлемдер туралы өзгерістер мен толық туралы еңгізу туралы салық кодексіне қол қойды. Осыған ұра еліміздің бизнес өкілдеріне қандай қолдау шаралары қарастырлы отыр? Сонымасыздар ма Мұна пандемия коронавирусын басылған уақысын бері және карантин режим бізге еңгізілген уақыттан бері үкімет тарапынан құл қолдауын шаралар қолдан ұлатыр. Атап айтса, мұна науыз айында және сәуір айында нелер шыққан үкіметтің қалысыздары олар кейбір салықтардан босарылған бизнес субъектілеріне женгілік ретінде қарылыстыр ұлатыр. Осыған ұлай Айтайын деген, қазіргі уақытта коронавирустың пандемияға байланысты Қазақстан Республикасы қасықтарлық субъектілерінің қызметіндегі объективті күндіктарға қарамай, үкімет өз тарапына да осы қолдауды жалғастырып отыр. Жаңа сіз айтқан жоғарда Қазақстан Республикасының салық заңылыған еңізілген өзгерістер соған бағытталғанда женіліктерді көп тұқтама қасықтарлық көрсет Ең бірншісі мен мұна бір айтып көтейін деген Қазақстан Республикасы ұлттық банкі тұралы заңы болған. Соның үшінде бір өте маңызды өзгерісі пайда болған. Атап айтса бұл қолмағыл ақшаны алуға шектемелер күзетін түзетінлер бойынша. Бастап егінші денгелі банктердің 2011-2011 жылдың бастап бірінші қаттардан егінші денгелі банктер жегелеген түрлерінің салыны отыр, не алатты өзерінің, шекті өлі қойыр, өзерінің көлені бар. Атап айтқанда, біз мұна салық көлінішілер білет шығар, 2019 жылдан бастап мұна тәуекел басқару нелері бар, жүйесі еңізігін, салық тек сері олысын, камералық бақылау олысын, тек қана соған сүйені отырып қалдаймыз. Оның үшінде біз Төмен денгейдегі, жоғары денгейдегі және орташа денгейдегі, төмен денгейдегі де оның үшінде салық көлгішілер жататын. Мұна өзін уақытылы салық міндеттемесі орындайды, салық ешелшілігін тапсырады. Есіптілген салықтарын уақытылы тұтатын яғыт, бәрі заңылықты өзін қабағылып отырады. Орташа жаңағы денгейдегеніміз ол мұна салық төлеуші өзінің қызметінде не қат ежбер өте мүмкін, ол енді бірақ тұрақты кезде өзі жүндеп, неғып, қатерлерін неғылың кезде, ол ортаңғы денгейден ғар. Ал жоғар денгейдегі, ол міндетті түрде, ол қызыл денгей дейді бізе, ол салық түрлі үшкі міндетті түрде тексерін өте тағайындалады. Себебі ол деген уақытылы салығын төлемейді, уақытылы жаңа Тәуекелдер басқару жүйесі осы қолмағол беретін ақшаға да қарастырған. Атап айтқанды, төмен тәуекелдің кейінде қолмағол ақшаның беруден басқартуға негіздері болмайды. Жаңа мен айтып отырған төмен тәуекелдер уақытылы несін салық, несін міндеттемелі орғаған. Жоғар тәуекелдер жүйесінде қолмағол ақша беруден басқартуға негіздері болады. Одан бөлек жаңалы айтып көтетін үрі қасықтырлар мұна не біздің Қазақтың темір жолы ұлттық акционерлік кампанияға да біраз уақыттан бері білеміз ұсты ол несінің өзінің қызметін тоқтатып тұрды. Тек қана жүк тасымалды ұлтта, мұна жолы ұшылар тасымалды қызметі тоқтатылды. Осыған орай Қазақтың темір жол қоғамына акционерлік 
Жерде, 
не бір ерекшілігі бұл 2019 жылға салық есепте неге міндеттемелеріне кірмейді. Себебі 2019 салық төлемдерін жер салығы және мүлік салығын біз деген 2020 жылы төлейміз. Өзін мерзімдер алып тұрған мүлік салығы мен жер салығы бірінші қазанға дейін, ал не көлік салығы біз жылда 31-ші жер тоқсанға дейін төлейміз. Бұдан бөлек тағы да бір ерекшілігі Бұл жеңілдіктер, сау жеңілдіктер тек қана жеңілдік тұлғаларға. Яғни бұл жаңағы жеңілдікпен дара қасықкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орында ұшылар және қасықой медиаторларға бұл не қарластырмаған жеңілдік. Үнді қажылық кендіктарға тап болу отырған бизнес субъектлері бар, оларды оңалты өресімін қолдану жайында айтын өрсеттер. Жамбыл облысы бойынша мемлекетті күрістер департаменті оңалты және банкроттық саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орған болып табылады. Департаменттің шеңберінде жаңағы осы жамбыл облысы бойынша төлем қабілетсіз мекемелерге талдау жасалады. Осы талдаудың негізінде қазір біздің департаментімізде 24 салық төлеуші оңалту рәсімінен өтіп жатыр. Бұлардың жалпы қарызы жаңағы кредиторларын алдында қарызы 6 миллиард 282 миллионды құраса, олардың үшінде жаңағы мемлекет алдындағы салықтық берешегі 2 миллион 658 миллиард 658 миллион тенгені құрайды. Бүгінгі күнге осы 24 мекемеге қатысты жалпы өндіру ұңалту жоспары бойынша 3 миллиард 885 миллион тенге қаралған болса ұңалту жоспары бойынша бүгінгі күнге яғни 2000 20-ші жылдың бірінші шілдесіне олардың жаңағы план дейміз ғой жоспар бойынша 519 миллион төлену керек етін. Бірақ жаңағы осы 24 мекемеден 694 миллион жаңағы алдын ала төлеу болып тұр. Яғни бұл деген қуантарлық жағдай өткені жаңағы мекемелердің оңалты рәсіміне рәсімі қолданылып, олар өзерінің жаңағы жұмысын алға жүргізуде. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық заңы 2014 жылдың жетінші науырызында қабылданған. Оңалту рәсімі дегеніміздің өзі бұл сот тәртіммен еңгізілетін рәсім. Бұл рәсім жаңағы төлем қабілетсіз мекемелердің таралып кетпеуіне жол бермеу яғни. Олардың қаржылай тұрақтылығын қалпына, қаржылай тұрақсыздығын қалпына келтіру болып табылады. Және осыған қатысты түрлі шаралар. Жаңағы кредиторлардың немесе жаңағы мекеменің вакілетті тұлғаларының сотқа жаңағы мекемені, сотқа мекемеге қатысты оңалты рәсімін қолдану туралы арыз бен шағымдануы, шағымдануының негізі олардың төлем қабілетсіздігі болып табылады. Яғни егер мекеме өзінің төлем қабілетсіздігін сот отырысында дәлелдей алатын болса, ол мекемеге қатысты соттың шешімі шығарылып, арығарай оңалту рәсімі жүргізіледі. Енді жалпы оңалту рәсімін кім жүргізет және оңалтуды басқаршы тұралы түсініп кет ұқтауын? Оңалту рәсімі дегеніміз бұл өзі жаңағы сауқтыру шаралары ғой. Оңалту рәсімін негізі оңалту рәсімін еңгізу туралы соттың шешім шыққаннан бастап, жаңағы ол мекеменің органдары басқару құзыретіне шеттетіледі. Және оны оңалтушы басқарушы немесе жаңағы санация берілген болса, санацияға қатсушы, яғни құрылтайшылары жүргізеді. Бұл оңалтуды басқарушы дегеніміз, бұл оңалту және банкроттық заңымен белгіленген тәртіпте жаңа бұл шекерге қатысты басшылық қызметті атқаратын вакілетті тұлға. Бұл жаңағы оңалтушы басқарушылар біздің жаңағы мемлекетті күрістер кабинетінде өзінің жаңағы 
реестр дейміз ғой, біріңғай тізілім бар, осыған тіркеледі. Болмаса, осы мекемелердің өзінің басшылары, егер кредиторлар жиналысында кредиторлар өзінің келісімін берсе, осы мекеменің басшысын қалдыру тұра, онда оны оңалтушы, басқарушы ретінде тағайындауға болады. Жалпы бұл оңалту рәсіміне кімдер қатты? Оңалту рәсіміне б еңгізі үшін ол соттың шешім мәрқылы еңгізіледі. Сот борышкер, жаңаға борышкердің мүлкінің иесі, яғни олардың құрылтайшылары, оңалты үрді басқарушы, вакілетті орган, яғни банкроттық саласындағы департамент және заңға сәкес мүдделі тұлғалар қатсушы болып табылады. Енді нау, салғы, сот арқылы барлық шешілетте бұрат сұқыр, мұна борышкердің мүлкіне салынған шектерлер мен ауырт бағытылар алынып тасталына ма? Алынып тасталады, өйткені мұна жаңаға соттың шешімі шыққан күннен бастап, мысалы, ол ауырт башылықтар мен шектеулерді қойған мекеменің ұрқысатынсыз, бірден олар заңды түрде шешіледі. Ол мекемеге қатысты жаңағы. Арест дейміз, мысалы, шоттарына арест қойы ол мүмкін. Осының барлығы соттық шешімін негізінде бірден шешіледі. Оңалту рәсімін қандай мерзімге қолдануға болады? Оңалту рәсімі бұл жаңағы оңалту және банкроттық заңымен қарастырылған. Бұл негізі жалпы 5 жылды құрайды. 5 жылға дейінгі мерзімді құрайды. Бұл оңалту рәсімінің мерзімі жаңағы оңалту рәсімі қолданылған мекеменің меге қатысты соттың шешімі шыққаннан кейін үш айдың ішінде оңалту жоспары бекітіледі. Ол да сол соттың ұйғарымымен бекітіледі. Осы ұйғарым заңды күшіне еңген күннен бастап оңалту рәсімінің мерзімі есептеледі. Ол болуы мүмкін үш жыл, төрт жыл болмаса, бес жыл болуы мүмкін. Оны енді осыған байланысты жаңағы оңалту жоспарында график дейміз ол кесте жасалады. Осы кесте, мысалы, жалпы соғыманы осы кестеге, мысалы, банктерден біз несе алғанда график шарып береді, ол кесте тура осындай, олардың да кестесі болады. Сол кестеге сәйкес ай сайымға төлемдер жасап отырады. Бұл жаңағы оңалту рәсімі еңгізілген мекемелерге қатысты үлкен жеңілдік. Енді осы оңалту рәсімін қолдану барысында қандайды бір ерекшеліктер бар ма? Ерекшеліктер бар, әрине, үйткені мысалы, жаңағы оңалту рәсімін еңгізілген мекеменің жалпы қарызын жаңағы ай сайын қолардың мысалы салықтық берешектерін болады, жаңа миллионда төлеу мүмкін. Соның жаңағы жалпы қарызын сот арқылы жаңа бес жылға зұартылады ол берешектер төлеу. Яғни оларды бір айда барлығын төлеп таста болмаса, екі айда төлеп таста көріктеп, үшқандай қысым жасалмайды. Ол жаңағы бес жылға сәйкес график бойынша төленеді. Сонда салықтық берешегі негізіндегі айып бұлдар мен өсім бұлдар тоқтатылады сол мекемеге қатысты. Және банктерде, мысалы, несе алған жағдайда, несесінің сияқсы, вазнақ жүрдейін дейміз ғой, сияқсы тоқтатылады. Міне осындай ерекшеліктері бар. Және тағы да бір ерекшелік бұл мекемен жаңағы басынан жүргізіп келе жатқан, мысалы, өзінің басшысы бар ғой, сол басшыны ол басшы басынан алып келді сол мекемен арғарай жүргізуіне мүмкіндік бар. Енді өмірсақ сайлау өнс жалпы жеке тұлғаларға, кәсіпкерлерге, әрі шағын кәсіпкерлерге жасалған жеңдіктер тұру айтыңыз ғой. Жалпы бұдан басқа салық төлеушілері қандай жеңдіктер қарастырылды бейін? Басында мен айтып кетіп едім осы коронавирус пандемиясына байланысты үкімет тұрапынан бұрынға пайдалан нелер қолдау шаралардың бүлек қолын есімізге алсақ олана бұлтырғы жылы президенттің жолдауында үш жылға салқ түріне кәсіпкерлерді босатып өте салқтың және үш жылдық үшінде мерзімінде салқтық тексеру ұлмайды. Осыған байланысты мен тәзірімінен бәрі өзіміздің азаматтарға қалып қайта еңдегенім мұна Осы кезде, қазір кезеңде, қазір не өткізілуатыр ақты чек талап ет, қоғамдық бақылау дегене. Біріншінде қазір өзіңіз білі өтісіңді, ол күпеміз дәріханаларда дәрілер қымбаттап көтті. Сонымен 
Bugün bağlanı kalı bizden bakıp oğlamız tek kana so kasalık çet arkalı yedin o sivis sinemurtu nesin yeah. e, tavsın ne tıkıp işimleri kurtuldu. Sonuçta bizden so müddet türlü sorun diyeceğim. Kaygızı kandı niye niye alası der tavırlar alası der olsun niye başka da olası azıcık sol bizi uzun çekti talabetiniz o çekti siz bilmiyorum. Kızdı, o yüzden ya o telefonunuza açıkla, sürüp de sürüp al, bini sürüyün. Kaza, mina Wi-Fi'nin jüyesine açıkla, ya aksiyaga katılan müntezir var. O zaman bir ya canal kolluyun, o yüzden niye kalıp, sinir bir kişinde müntezir etsin, rastlayın müritinde. Ya Sonuçtan sonra bizim değer saltınlıklarda değer kapas olsa aksa katılan şakam, yani de ne atabildiğin salt rahmetlerine de değerlerimizde bulunan mümkünlüklerinde, ya hükümet bizim niçin cagdayım beli vurdurada, ya kalpte de kolda on bizim ya elüt kova kolda onda da karşıt olur. Evet, bugün bu bahadırlı mabarsın şu anda olsa. Жамбылдық салықты